गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका स्वागत है कैरियर लाइफ टू फोर सेवन यूट्यूब चैनल पे आज है 24 मई 2020 और आज हम लोग 24 मई का करंट अफेयर्स करेंगे और आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स हो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो बैंक हो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो इन सारे एग्जाम के लिए ये करेंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है वेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है तेईस मई को तो इसका आंसर हो जाएगा सी तेईस मई को प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स अब ये जो विश्व कछुआ दिवस है यानी वर्ल्ड टर्टल डे है इसको मनाया क्यों जाता है तो इसको मनाया जाता है कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फ्रेंड्स इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था तो इस दिवस को पहली बार मनाया गया था टू में कब में मनाया गया था 2000 में मनाया गया था और तब से हम लोग 23 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस मना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है हाउ मेनी करोड़ रुपीज ऑफ एड हैज बीन अनाउंसड बाई द प्राइम मिनिस्टर टू वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा एफेक्टेड बाई द साइक्लोन तो ये है एक हजार और पांच सौ करोड़ रूपए तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी जो चक्रवाती तूफान आया है अम्फन उससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है जो पश्चिम बंगाल है तो अभी प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को एक हजार करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है और इस चक्रवाती तूफान से ओडिशा राज्य भी प्रभावित हुआ है इसलिए प्रधानमंत्री ने ओडिशा राज्य को 500 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है इसके साथ ही चक्रवात की वजह से मृत लोगों के परिजनों को दो लाख रूपए दिया जाएगा और जो घायल है उनको पचास हजार दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी किए गए फोर्स की सूची में शीर्ष कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है हु बिकेम द टॉप ग्रॉसिंग फीमेल एथलीट इन फोर्स लिस्ट तो यह है नाओमी ओसाका तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी फोर्स की सूची में जो नाओमी ओसाका है वो शीर्ष कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है और फोर्स के टॉप हंड्रेड की सूची में इनकी रैंकिंग है जो ट्वेंटी नाइन्थ है कितनी है ट्वेंटी नाइन्थ है फ्रेंड्स जो ये नाओमी ओसाका हैं वो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं कहाँ की खिलाड़ी हैं जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और इस सूची में सेरेना विलियम्स का थर्टी थ्री रैंक है कितना है थर्टी थ्री रैंक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शांता देवी कानवी का निधन हो गया है उनका संबंध किससे था रिसेंटली पास अवे शांता देवी कानवी वाज अ फेमस तो ये है लेखक तो इसका आंसर हो जाएगा बी शांता देवी कानवी एक लेखक थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है इन्हें कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक साहित्य अकादमी और दाना चिंतामणि अतिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है इनका क्या नाम था शांता देवी कानवी और वो क्या थी वो एक लेखक थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्जिम बैंक को कितने करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू एक्जिम बैंक तो यह है पंद्रह हजार करोड़ रुपए तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी आर ने अपनी विदेशी मुद्रा संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक्जिम बैंक को पंद्रह हजार करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है अब आर ने इस लाइन ऑफ क्रेडिट को देने का फैसला किया है एक्जिम बैंक को तो हम लोग एक्जिम बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं एक्जिम बैंक के बारे में एक्जिम बैंक का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था फर्स्ट जनवरी 1982 में कब हुआ था फर्स्ट जनवरी 1982 में एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहा है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी प्रेजेंट टाइम में एक्जिम बैंक के सीईओ कौन है डेविड रस्किन क्या नाम है उनका डेविड रस्किन 
अब हम लोग जानते हैं आरबीआई के बारे में आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था फर्स्ट अप्रैल 1935 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहा है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी प्रेजेंट टाइम में आर के गवर्नर कौन है शक्ति दास कौन है शक्ति दास और ये आर के पच्चीस में गवर्नर है अभी प्रेजेंट टाइम में आर के डिप्टी गवर्नर कौन कौन है श्री बी पी कनुनगो श्री महेश कुमार जैन और डॉक्टर एम डी पात्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बन गया है विच कंट्री बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफेक्चर ऑफ पीपीई किट तो ये है भारत तो इसका आंसर हो जाएगा डी अभी भारत है जो पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है अब इस पीपीई किट के निर्माण में भारत का जो पोजीशन है सेकेंड पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन किसका है तो फर्स्ट पोजीशन है चीन का किसका है चीन का है अब भारत है जो प्रतिदिन दो लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है कितना दो लाख पीपीई किट का और ये जो डाटा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं क्या नाम है उनका डॉक्टर हर्षवर्धन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू किया गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सबको मिलेगा रोजगार स्कीम तो ये है मध्य प्रदेश तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का क्या नाम है सबको मिलेगा रोजगार योजना इस योजना को प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है फ्रेंड्स इस योजना के अकॉर्डिंग जितने भी मजदूर हैं, उन लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किया जाएगा अब इस योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तो हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टेटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है भोपाल और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है शिवराज सिंह चौहान क्या नाम है उनका शिवराज सिंह चौहान और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है लालजी टंडन मध्य प्रदेश में असेंबली सीट कितना है 230 कितना है 230 मध्य प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है 29 और राज्यसभा का सीट कितना है इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एसले कूपर का निधन हो गया है उनका संबंध किस खेल से था एसले कूपर हैज पास्ट अवे ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट तो ये है टेनिस तो इसका आंसर हो जाएगा सी एसले कूपर थे जो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है और ये आठ बार के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता भी रह चुके हैं तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है इनका क्या नाम था एसले कूपर और ये एक ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर उधम स्थापित करने के लिए समझौता किया है एनटीपीसी हैज टाइड अप विथ हूम टू सेट अप एन इंटरप्राइज तो ये है ओ तो इसका आंसर हो जाएगा सी अभी एन ने ओ के साथ मिलकर उधम स्थापित करने के लिए समझौता किया है और इस एग्रीमेंट से दोनों कंपनियों की नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टेटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं एन के बारे में एन लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था सेवंथ नवंबर 1975 में एन का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और अभी प्रेजेंट टाइम में एन के चेयरमैन और एमडी कौन है गुरदीप सिंह क्या नाम है उनका गुरदीप सिंह अब हम लोग जानते हैं ओ के बारे में ओ लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या होता है वाइल्ड एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था फोर्टीन अगस्त 1956 में ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है उर्ज भवन बसंत कुछ न्यू दिल्ली में ओ एन की अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और एमडी कौन है शशि संकेत क्या नाम है उनका शशि संकेत नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोविड नाइन्टीन के कारण अगले तीन दिनों में अपना झंडा आधा फहराने का आदेश दिया है विच कंट्री हैज ऑर्डर इट्स फ्लैग टू बी फ्लोन एट हाफ स्टॉप ओवर द नेक्स्ट थ्री डेज ड्यू टू कोविड नाइन्टीन 
तो यह है अमेरिका तो इसका आंसर हो जाएगा सी अभी कोरोना वायरस के कारण जितने भी अमेरिकी लोगों का मौत हुआ है उनकी याद में अमेरिका ने अगले तीन दिनों में अपना झंडा आधा फहराने का आदेश दिया है अब इस आदेश को दिया गया है यूएसए के द्वारा तो हम लोग यूएसए से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं यूएसए के बारे में यूएसए का कैपिटल क्या है वॉशिंगटन डीसी यूएसए की करेंसी क्या है यूएस डॉलर यूएसए का लैंग्वेज क्या है इंग्लिश और यूएसए की अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए का लेजिस्लेचर क्या है कांग्रेस यूएसए के अपर हाउस को क्या बोलते हैं सीनेट और यूएसए के लोअर हाउस को क्या बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्त मंत्री ने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितना परसेंट की वृद्धि की है By what percentage has the finance minister increased the import duty of green energy equipment? तो यह ट्वेंटी परसेंट तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी वित्त मंत्री ने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात के शुल्क में बीस परसेंट की वृद्धि की है और इस आयात शुल्क में वृद्धि करने का रीजन है जितने भी उपकरण है उनके स्थानीय विनिर्माण को चलाना है और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों को आयात को कम करना है ऊर्जा का उपभोग करने में भारत का जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन है जो अमेरिका का है और जो सेकेंड पोजीशन है वो चीन का है फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीतारमन क्या नाम है उनका निर्मला सीतारमन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड नाइन्टीन से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है With whom Airtel Africa has tied up to help the children and families affected by COVID-19? तो ये है UNICEF तो इसका आंसर हो जाएगा C. अभी Airtel Africa ने COVID-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए UNICEF के साथ समझौता किया है. इस एग्रीमेंट का जो मेन उद्देश्य है बच्चों को दुरस्त शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और जो उनके परिवार हैं उन तक नगद सहायता पहुंचाना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में एयरटेल अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है रघुनाथ मांडव क्या नाम है उनका रघुनाथ मांडव अब हम लोग जानते हैं यूनिसेफ के बारे में यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड क्या होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इलेवंथ दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहा है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनिसेफ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है हैंडीटा फोर क्या नाम है उनका हैंडीटा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में ब्रेक द चैन अभियान का उद्घाटन किया गया है इन विच स्टेट है ब्रेक द चैन कैंपेन बिन इनोग्रेटेड तो यह है केरल तो इसका आंसर हो जाएगा सी अभी केरल राज्य में इस अभियान को शुरू किया गया है और उसका क्या नाम है ब्रेक द चेन फ्रेंड्स इस अभियान को उद्घाटन किया गया है केरल के स्वास्थ्य मंत्री के के शैलेजा जी के द्वारा फ्रेंड जो यह अभियान है ब्रेक द चेन इसको शुरू किया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब इस अभियान को केरल राज्य में स्टार्ट किया गया है तो हम लोग केरल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं केरल के बारे में केरल का कैपिटल क्या है तिरुवनंतपुरम अभी प्रेजेंट टाइम में केरल के सीएम कौन है पिनाराई विजयन क्या नाम है उनका पिनाराई विजयन प्रेजेंट टाइम में भी केरल के गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान क्या नाम है उनका आरिफ मोहम्मद खान केरल में असेंबली सीट कितना है 141 कितना है 141 केरल में लोकसभा का सीट कितना है 20 और राज्यसभा का सीट कितना है नाइन फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग का क्या क्वेश्चन था हाल ही में भारत के किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव तो इसका ऑप्शन था गुजरात महाराष्ट्र पंजाब और राजस्थान तो यह है महाराष्ट्र तो इसका आंसर हो जाएगा बी 
अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस पहल को शुरुआत किया गया था और उस पहल का क्या नाम है मी अनपूर्णा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है तो आप इसी तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक समूह का उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किन्हें नियुक्त किया गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो इसका ऑप्शन है कार्मेन रेनहार्ट वी विद्यावती शिखा शर्मा अनामिका रॉय तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग